。莫奈结婚的时候还没有下锅的米，还去找雷德华借钱。莫奈也是到了三十四岁才生活有的好的改变。他们是学院派的不，不不认可的，都是不认可的。他去参展的时候，别人笑话他说：“这是，这种是什么话？这凭纯粹是凭自己的印象画出来的吧？”但是其实跟我是差不多的，所以我要做下去。你要做下去，嗯，就是。其实有时候想通了，没有什么遗憾的。我也没有，远远没有，还没有到遗憾的那个年纪，嗯，还早得很。因为搞艺术，这个是没有一个确切的答案，说什么时候合适，什么时候成功才是合适的。晚成和早成，你看梵高，三十七岁就挂了。那就如果按照他的那个，我刚好明年就是画画满了十年，我明年也是三十七岁，我明年也也是走向人生的终点，但是不可能，我觉得。绝对不会，就是觉得，就仅此而已。我觉得还有很多很多没有没有没有没有干完的。然后就是苦逼到很晚的晚成的也有很多，像印象派时期的，呃，塞尚、莫奈、雷洛瓦，有巴齐耶，有希斯莱，他们都是一八三九年、一八四零年那个时候那个时代的人出生的。他们那一批的画家基本上都很苦逼。然后啊，塞尚塞尚可能就是在他们里面待的不是很久。嗯、那那帮人当时年轻的时候，跟我们一样，跟我不是说我不能代表别人，但是其实跟我是差不多的。他们是学院派的不，不不认可的，都是不认可的，很野的那种，很野。莫奈为什么他会出名？他他为什么叫做印象派？就是因为他去参展的时候，别人笑话他说，就是这种是什么话？这凭纯粹是凭自己的印象画出来的吧？最后莫奈就是拿那个定定义他们的那个门派，定义他们的风格，就叫做印象派。然后印印象派就就有由此诞生了，所以他们当时很苦逼。莫奈也是到三三十四岁，才生活有的好的改变。嗯，雷诺瓦也是，他们那个时间都是先苦后甜的啊，三十好几了，就穷的，家里边下锅的米都没有。莫奈结婚的时候还没有下锅的米，还去找雷诺瓦借钱。雷诺瓦没钱的时候又去找巴齐耶，后来巴齐耶死了早嘛。巴齐耶他是一个艺术家，出色的艺术家，也是一个勇士。嗯嗯，他在为国为国捐躯，才二十八岁。就牺牲了，就是那那帮人就一直是我的偶像，但是我觉得他们那个年代那么艰辛的生活活着，为什么他们他们都可以坚持到最后？为什么我我觉得我应该不应该发牢骚？我觉得我半点都不应该发牢骚。我觉得我生在这个时代，我觉得应该很庆幸这样一个和平年代，这样一个和平的国度。嗯，我觉得真的这是一种莫大的幸福。对。所以我没有理由，没有理由去放弃这些，我没有理由不坚持。没有人让你放弃，你可以坚持自己的梦想嘛，对吧对？没有人可以左右你的，你的世界你做主嘛。包括包括现在面临的所有的困境，这些所谓的困境、这坎坷，这都是不,不值一提，真的不值一提的。嗯，所以我要做下去，你要做下去。嗯、因为我前面也劝过你的，对吧？叫你去可能找个稳定的工作，也不是说你不想工作，你觉得这个会影响你创作，你必须得全身心的投入在这个画画的事业当中。不画画不行啊。嗯。就像那个公鸡，它就是打鸣的嘛。你让公鸡非要去下蛋，那怎么可能呢？那不是违背天理吗？公鸡它肯定不能下蛋，只有母鸡才能下蛋。你、嗯、要再比方说鱼嘛，它只能在水里面游，你非要让它去岸上，那肯定是必死无疑。到我可能就是一条鱼，我只能在水里面，嗯、我不能在岸上跑，没有办法。反正呢，我还是觉得你啊，不管再怎么样，再坚持自己的梦想，你还是得这个基本的生活保障得保障了自己，对吧？不知道。就就就你有的时候可以综合一下嘛。怎么样综合一下，又可以完成梦想，又能有一点收入嘛，是吧？没有渠道，现在现在现在最大的难题就是没有渠道。我相信应该有人会慧眼识珠的，相信自己，相信自己,自己又不会做，关键自己不会不会运营，不会运营啊。那纯艺术家们都这样子的呀，我还是这个祝愿你，好吧？嗯，谢谢。坚谢谢坚持自己，坚持自己，我很看好你的，我觉得你帮一般人不一样，我相信你会有成功的那一天的。谢谢，嗯。